kama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi. Kwamba speaker akibosea na kusolewa na wazee hawa sasa hivi watu watasema kwa sasa hivi hamna wazee, waamu wazee mungeni. Tangu zamani waamu lakini hawajapewa majukumu maalumu. Chadema watapewa majukumu maalumu wazee watoko mungeni. Watamba nyinyi wazee mmekuwa viti maalumu mnaingia bungeni kwa sababu ya kuhakikisha kwamba mawaziri wote wa bunge wote spika mwenyewe na mambo mengine yote ya bungeni yanakwenda kisheria na kihaki na kwa uhakika kabisa kwa hivyo hiyo ndio itakuwa serikali ya chadema kuhusisha wazee tutakuwa na wizara tutakuwa na baraza tutakuwa na viti maalum bungeni sasa hayo yote yatapatikana vipi yatapatikana wazee kuwa mstari wa mbele kwa nini nasema wazee tu mstari wa mbele sasa hapa wazee wangu mmetoka sehemu mbali, mbali za Tanzania mmetoka mbali sana mmepata shida sana na mmekuja hapa katika kongamano letu ili la wazee leo sasa mimi kiwa kama mwenyekiti wenu wa baraza la wazee maneno mengi yamesemwa hapa na maneno mengi sana amesemwa Tanzania kuhusiana na katiba na mambo mengine moti yote na mimi na unga mkono na mimi nitazungumzia sio na katiba lakini kwa sasa hivi nianze na hili ambalo naomba sana mnisikize kwa makini sana ili nitaka kuzungumza sasa hivi ambalo ndio tutakuwa mwelekeo wa speech yangu yote ya leo swala zito la muhimu ili nitaka kuzungumza sasa hivi ni kwamba tunakabiliwa na uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 Sawa sasa mimi kwa ushauri wangu au kwa maelekezo yangu ningelipenda sana ningeomba sana sisi baraza la wazee taifa chadema tuhakikishe kwamba tunashiriki kikamilifu katika uchaguzi wa serikali za mitaa na ikiwezekana wazee tusimamishe viongozi wetu na tusimamishe wajumbe wetu wa wazee Tanzania nzima katika kata zote serikali zote za mitaa tusimamishe sisi wazee Hili ni jambo muhimu sana kwa nini nasema hivi kwa sababu vishakuwepo viashiria tayari nyote mashahidi mnasikia kauli za rais mnasikia kauli za wasaidizi wake wana, wana, wanaonesha viashiria vyote kwamba yale yaliyotokea mwaka 20 na 2019 wanataka arudie tena kesho kutwa mwaka 2024. Sasa kwa bahati nzuri sana uchaguzi wa, wa Tanzania uko mara mbili. Kwanza unafanyika uchaguzi wa serikali za mitaa, alafu mwaka unaofuata ndio unafanyika uchaguzi mkuu. Kwa hivyo sisi wazee tuhakikishe kwamba serikali za mitaa ndio tutupa sura ya matokeo ya uchaguzi wa 2025. Sisemi hivi kwamba tunaomba chadema kwamba watuonie huruma wazee watupishe hapana hapana hatuombi huruma sisi wazee tunachosoda sisi wazee tujitokeze wenyewe tuhakikishe tunachagua wazee wale wenye nguvu wenye uwezo wenye namna zote wanaweza kupigania katika mtaa ule na wakagombea na wazee tuliobaki tuwape support wale wagombeaji wetu lakini hili nataka nipeleke message moja kwanza niulize wazee huu ushauri vipi mimi ni mwenyekiti wenu tunaukubali tunaukataa tunaukubali si ndio sawa sasa kama tunaukubali basi naomba nipeleke message kwa mama Samia na serikali yake yote ya, ya CCM kwamba lolote mtalofanya kama mna njama za kufanya kama mambo yaliyotokea 2019 sisi wazee wa Chadema tunasema hayo mambo hayatokubali na hakutakuwa hakutofanyika uchaguzi. Hiyo ni kauli ya wazee leo inazungumza na mwenyekiti wa baraza la wazee taifa Chadema. Mimi Mimi sio mwenyekiti wa, 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 wa taifa Chadema hapana mwenyekiti wetu hapa Freemembwe. Mimi mwenyekiti wa baraza. Lakini ninachosema mama Samia na serikali yako pamoja na vyombo vyote vya usalama kwamba sisi tutasimama wazee katika uchaguzi wa serikali za mitaa lakini tukiamini kwamba tumeshinda 
na tumenyimwa uhuru na tumenyimwa uhuru wetu wa kuchaguliwa kupewa mamlaka yetu ya ushindi wetu ilo swala si hatutukubali mama Samia tunakwambia kabisa uipokee hiyo message sisi hatutukubali 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 na tutapambana kwa namna yoyote ile kwa hivyo hiyo nitaka nitoe salamu na angalizo mmekuja mmepata shida sana na Mungu akujale mrudi nyumbani kwa salama na amani lakini hili tuleke namba moja kabisa kwamba tumetoka Zanzibar mwenyekiti wetu ametushauri kwamba uchaguzi wa 2024 wa serikali za mitaa wazee tuepstaru mbele kwa mfano katika mtaa ule kuna kijana ambaye yuko vizuri anakubalika mtaa ule wacha agombe ule ile sehemu lakini wazee sote tujitokeze kumlinda ole kijana kuhakikisha kura zake kwamba zinakubalika zinapatia na anapata utimu ule kijana na kama kuna mzee amesimama katika kata ile na pali pale basi vijana wa pale wote na wazee wa pale watoke washirikiane kuhakikishe kwamba ule ushindi wake unalindwa na haki yetu inapatikana kwa hivyo hilo ndo ni muhimu sana katika utuba yangu yote ya leo nitataka hilo tuleke kipaumbele namba moja. kwamba uchaguzi wa 2024 baraza la wazee sote tuwe imara hapa wazee meanza na mapema kabisa kwamba serikali ya CCM maisha yote imewadharau wazee lakini wazee wa Chadema tunasema kwa sababu waathirika wa mwanzo kabisa katika matatizo yote haya ni wazee wa nchi kwa sababu hata ukiathirika wa vijana vijana na vijana wetu watoto wetu vizazi vijavyo ni vetu kwa hivyo sisi ndio waathirika wa mwanzo tukimarika tuki, tuki sisi tukijilinda sisi tumalinda vijana tumalinda watoto na tumelinda vizazi vijavyo kwa hivyo nataka niseme nisisitize hili kwamba hilo ndio limepita kwamba serikali za mitaa tunasimamia sisi jambo jengine kabla swala alotuagiza mheshimiwa Munyika kwa ushauri wake alotupa kwenye pale mwanzo kwenye sherehe za vijana na leo amesema tena nipende kumjulisha tu na mbele ya baraza letu ili kwamba tulikaa uongozi wa kamati ya, ya uongozi ya Chadema na tukakubaliana hilo swala na tutanifanyia kazi na tutafanya kama kwa maelekezo yako mheshimiwa umri wa mwanzo kuanzia uzee kwa Chadema baada ya miaka hamsini tutapendekeza hiyo miaka hamsini tano tunafanyia kazi mheshimiwa katibu mkuu nafikiri tumekubaliana kwa hilo mnasemaje wazee ipo sawa au sio asanteni sana sasa sasa nataka kuingia katika nilikuwa nazungumza mambo ya zee wa siku ya leo hayo ilikuwa mambo ya zee sasa ningie mambo ya kitaifa ya Tanzania yetu na mambo yanavyokwenda Rais wetu mama Samia tulikuwa hatumjui Shone tulikuwa hatumjui kwa sababu alikuwa hajapata nafasi ya kujulikana alikuwa waziri hapa Zanzibar karibu miaka mitano akawa waziri wa muungano karibu miaka kumi siku ya, ya Kikwete akawa makamu wa kwanza rais sasa kwa rais lakini baada kuwa rais ndio tumeanza kumjua mama Samia ni nani sasa tunapenda kupelekea salama mama Samia kwamba umeshabainika mama Samia wa Tanzania wote tushakujua mpaka watoto wadogo wanakujua kwamba mama Samia huna imani na watanzania Uwatakii mema wa Tanzania. Wewe unaangalia maslahi yako binafsi. Kwa sababu kama ungelikuwa na imani na Tanzania, kwanza ungeonesha imani kwa ndugu zako wa Zanzibari. Wewe hujawatetea chochote wa Zanzibari. Na kuna wa Zanzibari wanatushangaa sisi Chadema wa Zanzibar kwa nini hatumungi mkono mama Samia nataka kuambia leo wa Zanzibari tumungie mkono kwa sababu gani ameisaidia nini Zanzibar huyu tangu ameingia madarakani ameifanya nini Zanzibar huyu mama Samia anajua 
kwamba sisi wa Zanzibar kilio chetu tunataka kiti chetu katika umoja mataifa tunataka mamlaka yetu kamili yeye katusaidia nini huyu nchi hii nchi hii tangu imepata uhuru hajawahi kuwa rais mzanzibari wa rais wote wa Tanganyika watupu katoka ya Mwalimu Nyerere kaingia mzee Mkapa mzee Mwinyi kaingia mzee Mkapa kaingia Kikwete kaingia Magufuli kwa mara ya kwanza kwenye miaka 60 tena hii ni kudru wa Mwenyezi Mungu tu ilipofika muda wake umefika mshoma magufuli ameondoka umepata bahati wewe sasa hii bahati ya kuitumia kwanza ulikuwa unasema tena unachosaidiwa mama Samia wa Tanzania wote wanadai katiba mpya katiba mpya inasema hiyo katiba alioma inasema wa Tanzania wote wanaitaka mfumo wa serikali tatu Zanzibar itapata mamlaka kamili Tanganyika ina mamlaka yake alafu na serikali moja ya, ya, ya Tanzania ya kitaifa Sasa hii katiba alioba ishakulinda wewe ishakutoa kwenye lawama kwamba we hulaumiki na sisemu sema hivyo katiba aliyotaka Tanzania lakini kwa nini huwataki mema wafaidika wa mwanzo wa katiba hii ni ndugu zangu wa Zanzibari sisi ndio tutafaidika mwanzo wa so sisi tumefungwa jela tumefungwa minyororo tangu wakati wa Nyerere mpaka sasa hivi Kikwete anaendelea kutufunga Zanzibari sisi hichi kiti kinachotumika cha moja mataifa hichi hichi kiti hichi sio cha Tanzania bana wala sio cha Tanganyika hichi kiti ni cha Zanzibar shafamwe lakini wa Zanzibari tumenyimwa tumenyanganywa kiti chetu we mama Samia umekaa kimya hiyo kuje kujenga barabara na nini hata ujenge barabara za dhahabu hazina maana <laughs> utajiri wa kweli maisha binadamu utajiri wa kweli sio fedha sio mali sio afya sio majumba sio magari sio chochote utajiri wa kweli ni heshima ya binadamu ukashakuwa na heshima yako wewe ndio tajiri na heshima inatokana na wewe na uhuru wako wa kujitawala. Wa Zanzibari hatuna uhuru wa kujitawala mpaka leo sisi tunachagulia rais kutoka Dodoma na wewe unajua mama Samia ndo maana mmeanza speech yangu kusema mama Samia wewe ni mbinafsi unaangalia wewe na maslahi yako na familia yako huna faida yote kwa Zanzibari. muda huko mama Samia hivi uliwahi kuja Zanzibar zamani mwanzo mwanzo unachaguliwa uko na imbwa nyimbo za taarabu zile za Zanzibar kwamba aliyepewa kapewa aliyepewa hapokonyeki hayo mambo hizo hizo ni, ni mambo ya kitaarabu tu hayo lakini nakukumbusha kitu kimoja mama Samia we ni Muislamu na Uislamu tunakubali binadamu sote tunakubali kwamba kila unachopewa kwenye maisha kila kinachotokezea huwa ni mtihani wako wao wamepoa mtihani hata mie ni mwenyekiti wa baraza la wazee mimi siwezi kujisifu hao wote wanaweza kushika nafasi yangu mimi na wakafanya vizuri zaidi kuliko mie lakini Mwenyezi Mungu utokanipa mimi huu naona mimi ni mtihani wangu si uhodari wangu huu ni mtihani mie haunipi usingizi kwamba mimi nitaweza vipi kuokoa maisha ya wazee hawa mimi nitaweza vipi kuleta maisha ya Tanzania kuitoa kwenye umaskini na kuleta kwenye utajiri? Mimi nitaweza vipi Mwenyezi Mungu wangu? Kwa hivyo mimi najua huu ni mtaiani wangu. Kwa mama Samia anaye nakukumbusha au wapambe wako wanaokupoteza na kukwamba huu bado ni mtihani wako. Sasa Mungu akutazama utapasi utafeli. Lakini kwa bahati nzuri sana bado una miaka miwili. Bado una miaka miwili ya mtihani wako bado upo darasani bado upo kwenye meza bado una kartasi yako mkononi na kalamu muda wako haujesha unaweza ukajirekebisha muda ule ubakia <tos> haiwezekani haiwezekani kwamba watu wote wanapiga kelele katiba mpya katiba mpya lete katiba mpya wewe umefumbia macho tu We hutaki kutoka katiba mpya kwa sababu wewe ni binafsi na kwa, kwa nini sasa Unajua hivi karibu umeunda umeunda tume kikosi kazi sasa kikosi kazi kikosi kazi cha faida gani 
kikosi cha kifanya nini kikosi kazi wakati tayari tume alioba ipo katiba pale unaona kikosi kazi cha faida gani haina faida yoyote na, na unataka wewe uendelee kuwa rais na chama chako kwa faida gani maana unajua unakuwa rais unatoa velelezo jamaa mimi nilikuwa rais miaka hii kwa hivyo miaka mitano nataka niende tena na chama changu unaeleza faida zako unaeleza ubora wako unaeleza umuhimu wako wewe umeingia madarakani serikali hii ni kwa nadeni la trilioni sitini angalau ungepunguza trilioni moja ukasema tulikuwa tunadaiwa trilioni sitini sasa hivi tunadaiwa trilioni hamsina tisa tungeona okay umetukomboa lakini umekuta serikali inadaiwa trilioni sitini wewe ushafikisha trilioni tisini umeongeza deni la trilioni thelathini sasa kitu gani kinachokufanya ubora gani uliokuona wewe kwamba unataka tena kuendelea kwa faida nani mtanzania gani anafaidika na urais wako wewe masamia lakini ukija kwenye nini kwenye ajira za watu wewe umeingia madarakani nchi hii ilikuwa na watu milioni kumi hawana ajira CCM vijana hawana ajira Tanzania nzima zaidi ya milioni kumi. sasa nyewe mnanganganiza lazima ke madarakani kwa faida gani kwa muhimu gani kwa bora gani mnashindwa kutoa ajira kwa vijana sasa hivi kuna vijana zaidi ya milioni mbili hawana ajira kila siku reti eh, graf inapanda tu ya ajira sasa mnataka kunganiza mbaki madarakani kwa faida gani Nyinyi nyinyi mmeambiwa kwamba hichi mama Samia ufisadi umekushindeni ufisadi tu unalitoa ripoti na CAG hii hapa mama Samia wizi huu umefanyika ufisadi umefanyika kwa hivyo hakikisha unaondoa ufisadi umeshindwa kuondoa ufisadi umefeli kuondoa ufisadi kwa hivyo maana yake nini ufai ondoka wewe na chama chako nyote mshachoka hamwezi tena kuongoza hichi nasema oh msiwasikilize viongozi wa Chadema maana yake Chadema watakao madaraka of course kweli tunataka madaraka kwani kuna umakosa kwani kuna ubaya kwani sio Tanzania sisi kwani nyenchi pekenu hii nyenchi mshagoroga mshashindwa kuonyesha nchi leo leo waziri mkuu anasema mwenyewe oh sisi tumetoa bandari kwa falme ya Dubai kwa sababu sie tumeshindwa tume kudhibiti wizi hiyo ni failure hapo hapo utakao uji uzuri wewe na serikali yako nzima sasa wizara inaingiza mapesa mabilioni kwa mabilioni unasema mimi me, tumeshindwa kuzuia udhibiti kwani wewe mwarabu malaika eh ye mwenyewe mwizi kuliko wezi wengine sasa yeye atatukipata mwarabu mama Samia utagawa na wewe na yeye kwani inasema hivyo kwa sababu katiba ndio kwa sasa hivi inakuruhusu mama Samia unaweza ukachukua pesa uta Tanzania wewe peke yako kuondoka nayo bila ya kuingizwa kwa sauti ya katiba ndio maana hutakubalisha katiba unataka ufisadi uendelee unataka na wewe kuifisidi nchi leo kina mwiku, watu wanaofaidika na na, na kodi za Tanzania ni mgulu chemba na penauye januari makamba hawa jamaa wana mabilioni kwa matrilioni yote ni ufisadi mkubwa unaofanyika kwenye nchi wakati wa Tanzania ni maskini kabisa hii nchi na utajiri mkubwa sana jambo jingine nataka kukumbusha mama Samia hivi tulivyokuaribisha kule tulivyokualika kule Kilimanjaro tulizungumzia swala la viti maalum vya wanawake lakini ukazungumza lakini umeelekea ya kimya mpaka leo wakati ukijua kama wale wameingia pale kwa njia za haramu njia za uongo njia za udanganyifu tunakwambia chadema sisi hatujakataa tuko kwenye maridhiano tuko kwenye maelewano kama tunaridhiana ondoa hawa tukuletee wengine ambao watakuwa wote wako sawa kutoka chama chetu sasa kwa nini hilo nalo nalipuuza oh manake hii kesi kwa mahakamani mahakama zote ni zako kwa sababu wao au watu wote au au majaji wote unawa una, 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 una chagua wewe kwa hivyo unachotaka ndio hivyo hivyo ukiwaambia tu kwamba ondoshe wale ondoshe kwa hivyo tunachokwambia mama Samia ondosha wale wa, wa bunge 19 wa Chadema na badake si tukuletea wa bunge wengine kwa sababu tunataka sisi hatutaki machafuko wala takifujo lakini tunakwambia kama mambo haya yataendelea wazee hatotokuwa nyuma tutakuwa msaru wa mbele na kama litakuwa lolote pote ile ambali wacha milio la kunua lakini safari hii 
wazee wa Chadema hatukubali tena kuolewa kuonewa na na, na mtihani wetu utakuwa ni 2024 huu ndio mtihani wetu tu hatukubali kushindwa hatukubali kudhulumiwa hatukubali kunyang'anywa nini okay kwa sababu unaambua muda wangu umekwisha na mnataka kusafiri ni shabu ya kushuza na asante sana kama tafepo shukran asante sana mzee wangu kiwa kama tif tv tif tv tupo kijamii zaidi